এখন আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে কিভাবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স করতে হবে এই রুলস গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আমি আগে বলেছি যে আমরা এই ক্লাসে যে আলোচনাগুলো উপস্থাপন করব বা প্রেজেন্টেশন দিয়ে যাব এই ক্লাসগুলো বাসে অবশ্যই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কারণ আমরা খুব মানে খুব ফাস্ট যাচ্ছি কারণ আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে কোর্সটা কমপ্লিট করতে হচ্ছে খুব দ্রুত সো দ্যাট অবশ্যই তোমরা বাসায় একটু বেশি মনোযোগী হবে তো চলো আমরা দেখি যে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে কিভাবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স করতে হয় আমরা এক নম্বর রুলস যদি করি দেখো আমাদের হাউ অথবা হোয়াট যুক্ত এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থাকে হাউ অথবা হোয়াট যুক্ত এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স কে অ্যাসারটিভ করতে কি করব আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এখানে হাউ অথবা হোয়াট যুক্ত এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে যখন আমরা অ্যাসারটিভ করব তখন আমাদের স্ট্রাকচার বা আমাদের যে গঠন প্রণালী সেটা কেমন হবে আমরা প্রথমে কি নেব সাবজেক্ট সাবজেক্ট নেব এরপরে আমরা যেটা নেব সেটা হলো ভার্ব এরপর আমরা ভার্ব নেব দেন ভেরি অথবা গ্রেট এবং বাকি অংশ বসাবো আমরা এখানে ভেরি অথবা গ্রেট নেব ভেরি বা গ্রেট দেন বাকি অংশ ফুল স্টপ যেহেতু আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স করতেছি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য অ্যাসারটিভ অলওয়েজ উই হ্যাভ টু ইউজ আ ফুল স্টপ যেমন আমরা এক্সাম্পল যখন করব তখন বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হবে হোয়াট আ ফুল ইউ ওয়ার্ড হোয়াট আ ফুল হি ইজ আমরা হি ইজ লিখতে পারি হোয়াট আ ফুল হি ইজ ইট ইজ অ্যান এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স উই নো হোয়াট আ ফুল হি ইজ সে কত বোকা এই সেন্টেন্সটাকে যখন আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব তখন এই সেন্টেন্সের যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টটাকে আমরা কি করব শুরুতে নিয়ে নেব অর্থাৎ আমরা এটাকে কি করতেছি অ্যাসারটিভ করতেছি ছিল কি এক্সক্লেমেটরি তো দেখো আমরা এখন কি করব সাবজেক্টটাকে প্রথমে নিয়ে নেব হি এরপরে ওই সেন্টেন্সের একটা ভার্ব আছে ইজ হি ইজ ভেরি ফুল হি ইজ আ ভেরি ফুল এখানে আমরা ভেরিও নিতে পারি আবার গ্রেট হবে হি ইজ আ গ্রেট ফুল হি ইজ আ ভেরি ফুল দুইটা সেন্টেন্সের যে কোনোটাই আমরা নিতে পারি হাউ এরপর আমরা আরও একটা এক্সাম্পল করতে পারি যদি আমরা এভাবে করি যে হাউ বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ হাউ বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ আমরা এখানে কি করতে পারি যে আমরা এটা আছে কি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আছে আমরা এটাকে কি করব অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স করব দেখো আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা প্রথমে কিনেব সাবজেক্ট এই বাক্যে দ্য বার্ড হলো সাবজেক্ট আমরা প্রথমে কিনেব দ্য বার্ড এরপর আমরা ভার্ব আছে ইজ দ্য বার্ড ইজ ভেরি বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ ভেরি বিউটিফুল তাহলে এভাবে আমরা হোয়াট অথবা হাউ যুক্ত অর্থাৎ হোয়াট যখন থাকবে হোয়াট যুক্ত সেন্টেন্সটাকে যখন আমরা অ্যাসারটিভ করব তখন অ্যাডভার্বের পূর্বে অর্থাৎ ভেরি অথবা গ্রেট যোগ করার আগে আমরা একটা এ বসাতে পারবো যখন হাউ যুক্ত সেন্টেন্সটাকে আমরা করব তখন আর এখানে আমাদের কি এ যোগ করার কোনো দরকার নেই এরপরে আমরা আর একটা এক্সক্লেমেটরি রুলস করব যেটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে আমাদের কি কি করবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করবে সেটা হলো হুর রে যুক্ত অনেক সময় আমরা আনন্দ প্রকাশ করার জন্য যেটা বলে থাকি যে হুর রে বা হুর রা আমরা যেটা বলি যুক্ত এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে
एसर्टिव करते हमरा की करबो exclamatory or who re jukte assertive sentence ke jodi amra exclamatory sentence exclamatory sentence ke jodi amra assertive sentence korte chai tahole amader prothome ki boshate hobe it is a matter of joy amra ei who re etar poriborti ki boshabo it is a prothome ki boshabo prothome amra likhi nei je prothome amra boshabo holo it is it is a matter of joy that प्लस अमरा की ने बो इट इस ए मैटर ऑफ जॉय दैट इटा बोशनर पड़े अमरा बाकी अंकशो बोशा बो सेंटेंस से बाकी जो अंकशो थक बे शेय अंकशो टा अमरा इखने बोशे दे बा शेष अवश्य अमरा की ने बो एक टा फुल स्टॉप नहीं रे बो ये बाबे अमरा ए सेंटेंस गुला के एसआरटी कोर्टे पड़े जब उन होरे वही है � We have on the match. Hurrah! We have on the match. तो देखो ये खाने किया से हुर्रा। हमरा बोलते हैं हुर्रा जुटे exclamatory sentence के की करते हैं बेअसर टिप करते हैं। की भावे करते हैं प्रथम में मैं ये हुर्रा एक पूरी बोलते हैं। It is a matter of joy that इतना नहीं है ना वो। तो जो दिया हमरा शेर नहीं हमरा लिखी है खाने जे ये टा किसी लो exclamatory sentence सिलो हमरा ऐटके की करते सी ऐसा टिप करते सी तो देखो हमरा की करवो प्रथमे हमरा it is a matter of joy that ये टुकुन निलाम किशर पुरी बोलते it is a matter of joy that ये टुकुन निलाम हुला हमरा ए हुरा एर पुरी बोलते एर पर हमरा की it is a matter of joy that we have on the game बा on the मैच। इट इस ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव ओन द मैच। ये भावे आम्रा इटा कुर्ते पारी। इर परे आम्रा जो दी हुर्रा टा बाद दे एलास नहीं है नहीं। जब हम एलास अर्थ होलो, एलास दर की बोल जाए। दुखों जानो बेअपार बोल जाए। ए एल ए एस एलास ये एलास जुक तो सेंटेंस के जो दी हमरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे के एसर्टिव सेंटेंस कोरते चाहिए ता होले आमदे की कोरता भें ये जी इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट हमरा किसी पूरी बोलते हुर्रा एर पूरी बोलते नहीं थी कि इट इज ए मैटर ऑफ जॉय इट इज ए मैटर ऑफ जॉय हमरा जस्ट ये इट इज ए मैटर ऑफ जॉय ये टा के पूरी बोलतों को रे दिए इट इज ए मैटर ऑफ सोरो दैट एस ओ डबल आर ओ डब्लू सोरो दैट इट इज ए मैटर ऑफ सोरो दैट ये इट इज ए मैटर ऑफ सोरो दैट ये टू कुनी हमरा बाकी जेरा जेवा भी आसे ये भावे हमरा कोटे पार बोर्ड तो इट इज ए मैटर ऑफ सोरो दैट प्लस बाकी अंक ताले इट इज़ ए मैटर ऑफ़ सॉरो एक है ना आम्रा जो दी एग्जाम्पल करते जाए ताहले देखो ये भाव की होते पारे एलास हिस फादर इज़ नो मोर एलास हिस फादर इज़ no more. ताले देखो हम रेखने ऐसा टिप करा शुमाई की करवो। It is a matter of sorrow that it is a matter of sorrow that his father is no more. It is a matter of sorrow that his father is no more. ये हलो exclamatory sentence के assertive sentence से रूपांतरित करार नियम। ये जी नियम कुल अमरे अखुन कोडलाम। और तब की भावे exclamatory sentence थाकले शेरे के assertive sentence कोर्ट हो बे। ये नियम गुलो अमरे जो दे एक तू मनोजोग दे पोरी एवं इटा जो दे अमरे practice कोरी। आमदेर प्रोचुर practice part थाके आमदेर boy गुलो ते। तो शे practice गुलो जो दे अमरे कोरी। ताले definitely अमरे एकां थे के कु भालो अखोन आम्रा जेटा कोर्बो शेठलो आम्रा की कोल्लम जे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिलो आम्रा शेठा के की कोल्लम एसआर टिप सेंटेंस कोल्लम अखोन एसआर टिप सेंटेंस थाग बे शेठा के जो दे आम्रा एक्सक्लेमेटरी कोर्टे चाहे की कोर्ट था बे की भावे कोर्ट था बे आम्रा ए बिषये एक तो आलोचना कोर्बो ताले आमदेर � 
তাহলে সেটাকে আমরা এক্সক্লেমেটরি কিভাবে বানাবো एसार्टिव सेंटेंस के एक्सक्लेमे टोरी करते ইউজুয়ালি আমরা যখন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স করি তখন আমাদের কি হয় যে আমরা প্রথমে হোয়াট নেই এরপরে আমরা কি নেই এরপরে আমরা ভার্ব নেই হোয়াটের পরে আমরা অর্থাৎ আমাদের যে মডিফায়ার থাকে আমাদের যে এ বা এন বা যে যে অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড যেটা নাউন এর ধারণা প্রকাশ করার বা নাউনকে যে মডিফাই করে এই মডিফায়ারটা আমরা নিয়ে নেব এরপরে আমরা সাবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ড যেগুলো থাকে সেগুলো সহ আমরা এটা নিয়ে নেব যেমন আমাদের এখানে স্ট্রাকচার বা আমরা যদি এটাকে গঠন প্রণালী দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে দেখো কি হয় আমাদের প্রথমে দিতে হবে হলো হোয়াট প্লাস হলো এখানে মডিফায়ার বলতে আমরা কি এখানে মডিফায়ার কথাটা যদি বলি তাহলে আমাদের আবার আলোচনায় যেতে হবে তো আমরা এখানে অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড যেটা থাকবে অর্থাৎ প্রদত্ত সেন্টেন্সের যে অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড থাকবে আমরা এই অ্যাডজেকটিভটা নিয়ে নেব আমরা এখানে ছোটো করে মডিফায়ার কথাটা লিখে দিতে পারতাম এরপরে আমরা ওই সেন্টেন্সে যে নাউনটা থাকবে এই নাউন নেব এরপরে বাকি অংশ বা বাকি ওয়ার্ড যেটা থাকবে বাকি ওয়ার্ড আমরা লিখব অবশ্যই শেষে কী দিতে হবে একটা বিষয় সূচক চিহ্ন দিতে হবে যেমন ইট ইজ অ্যান এক্সিলেন্ট আইডিয়া আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে করি এটা কী থাকবে অ্যাসারটিভ থাকবে যেমন ইট ইজ অ্যান ই এক্স সি ই ডবল এল ই এন টি এক্স এক্সিলেন্ট আইডিয়া एसार्टिव सेंटेंस देखो ये सेंटेंसटा के जो कि चाहिए एक्सक्लेमेटरि करते चाहिए कि करते प्रथम कि देव प्रथम ह्वाट एरपर हमें कि नेब एन एक्सिलेंट आइडिया एखे एडजेक्टिव आज है संश्लिष्ट एडजेक्टिव तरह से वार्ड ए बान जुक्त थे से नहीं नेब ता एन ह्वाट एन एक्सिलेंट एर पर नाउन আইডিয়া দেন আমরা কিনেবো বাকি ওয়ার্ড বলতে এখানে শুধু ভার্ব থাকলো তাহলে হোয়াট অ্যান্ড এক্সিলেন্ট আইডিয়া ইজ হোয়াট অ্যান্ড এক্সিলেন্ট আইডিয়া এখানে ও সরি ইয়ে সাবজেক্ট আছে আমাদের আগে সাবজেক্টটা নিতে হবে তাহলে ইট ইজ হোয়াট অ্যান্ড এক্সিলেন্ট আইডিয়া ইট ইজ হোয়াট অ্যান্ড এক্সিলেন্ট আইডিয়া ইট ইজ তাহলে দেখো এভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স করতে পারি এরপর আমরা আর একটা এক্সাম্পল যদি করি যেমন ধরো আমরা ইউজুয়ালি কি শুক্রবারটা ছুটির দিন কাটাই তো আমরা দেখো শুক্রবার দিয়ে যদি একটা সেন্টেন্স করি যে ফ্রাইডে ইজ আ ফাইন হলিডে ফ্রাইডে ইজ আ ফাইন হলিডে এটাকে যদি আমরা এক্সক্লেমেটরি করতে চাই তাহলে কি হবে প্রথমে আমরা কি নেব হোয়াট এরপরে হোয়াট আ ফাইন হলিডে ফ্রাইডে ইজ তাহলে দেখো এভাবে আমরা এই সেন্টেন্সটাকেও কি করতে পারি অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লেমেটরি করতে পারি হোয়াট আ ফাইন হলিডে 
Friday is. এভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থেকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থেকে কি করতে পারি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স করতে পারি तो एर पर ये आम्रा जेटा कोर बोलते वेरी अथवा ग्रेट जुकतो वेरी अथवा शब्द जाबे वेरी अथवा ग्रेट जुकतो एसर्टिव सेंटेंस के एसर्टिव सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी कोरते वेरी अथवा ग्रेट जुक्त एसर्टिव सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी कोरते आम्रा प्रथमे जे कास्ट आकर्षण प्रथमे आम्रा कीने बो माने सेंटेंस से शुरू होते हैं आम्रा तो कन वेरी अथवा ग्रेट जुक्त एसर्टिव सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर बो तो कन बे सेंटेंस से शुरू होते हैं हो अथवा हाउ बोश बो आमदर हाउ दे बाइक को आम्रा कर बो एर परे आम्रा हाउ एर परे आम्रा जेटने बो हाउ एर परे आम्रा एडजेक्टिव प्रोडक्ट और सेंटेंस है जो एडजेक्टिव थक बे शे एडजेक्टिव टा नहीं है ने बो एर परे सब्जेक्ट बा नाउन जेटा आम्रा बोली सब्जेक्ट बा नाउन एर परे आम्रा बाकी वर्ड ने बो आशेश अवश्य आम बिशास हो सकती है नोटिस तो भाई जब मन ही इज वेरी टॉल अब रात जो देखें सेंटेंस के बोले ही इज वेरी टॉल ही इज वेरी टॉल इट एसर्टिव सेंटेंस इस एसर्टिव सेंटेंस ही इज वेरी टॉल इस सेंटेंस टाइप के अखों नम्र की कर बो ये रखे एक्सक्लेमेटरी कर बो किस नम्र इस सेंटेंस टाइप के एक्सक्लेमेटरी करते पड़े देखो he is very tall. I mean, say, very or great to the assertive sentence. Ke jokhon amra exclamatory korbo. Tokhon amra prothome kine bo how. Prothome kine bo how. Er pore prodotto sentence er adjective thakbe. Shei adjective ta amra niye bo how tall. Er pore amra noun ba subject ta nibo. Ar er pore verb nibo. How tall he is. How tall he is. Thale eta amader exclamatory sentence hoye gelo. तो ये भावे अमरा exclamatory sentence के assertive sentence के assertive sentence से के exclamatory sentence कोरते पारी ये भावे तो अमरा चाहिए आरो बाशे बोशे बोशे he is very she is very beautiful girl she is she is very beautiful girl how beautiful girl she is ये भावे अमरा कोरते पारी he is very intelligent student how intelligent student he is ये भावे अमरा available example कोरे ये sentence गुला के कंप्लीट करते पारे। तो ऐसी लोगों को एक्सक्लेमेट एसर्टिव थे के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रुपांतर करा जे नियम, ये नियम गुलो। तुम राबोश ये बात है अनेक बेशे-बेशे प्रैक्टिस कर बे। एक्चुअली आम्रा जाइ शिखी। रूल्स आम्रा अनेक शिख बो रूल्स जो तो आम्रा शिखी, ये रूल्स गुल प्रयोग ना करी, बस तो बाय ना करी। हमारा एक तो जिन्ही शिक्लाम, शेरा के जो दे आमी व्यवहार ना करी, शेरा जो दे आमी कोथा जो दे शेरा के एप्लाई ना करी, ताहोले किन्तु हमारे इस शिक्षाटा पूरी पूर्णता पावे ना। हमी शिक्लाम, शेरा जो दे आमी प्रैक्टिस करी, बाशे प्रैक्टिस करी, इवेन हमारे भूल हो माथा है रखबे जो कोने वीडियो गुलो देख बे अब उससे ही तुमरा की कर बे प्रैक्टिस ऐड दी के बेशी मनोनिय बेश कर बे तुम आदर कैसे अवेलेबल शो है बॉय रोचे शे बॉय गुलो थे के तुमरा अब उससे ही की कर बे ये गुला प्रैक्टिस कर बे ये वाला हमरा जेटा कर बो हमरा फाइनली शेष कर दे बास कर क्लास टा एसर्टिव सेंटेंस थाक बे शेटा के अमरा की कर बो इम्पेरेटिव सेंटेंस है रूपांतर कर बो तो एसर्टिव सेंटेंस के इम्पेरेटिव सेंटेंस रूपांतरे नियम की 
আমরা খুব সহজ এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করার নিয়মগুলো খুব সহজ হবে এবং আমরা খুব সহজে এটা পারবো যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর সেন্টেন্সকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যখন আমরা করব তখন আমাদের স্ট্রাকচার কি হবে মানে আমরা গঠন প্রণয়টা কেমন করব এখানে রুলস নাম্বার ওয়ান দিয়ে আমরা এখানকার জাস্ট আমরা স্ট্রাকচারটা ফলো করব যে আমরা প্রথমে কি নেব প্রথমে প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্রথমে প্রদত্ত সেন্টেন্স এর মূল ভার্ব এর প্রেজেন্ট ফর্ম নিয়ে নেব অর্থাৎ আমরা যখন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করবো তখন প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নেব এরপরে ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ এখানে আমরা যোগ দিয়ে এরপর ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ এ হলো আমাদের গঠন প্রণয় অর্থাৎ আমরা যখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করব অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে যখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করব তখন কাজ হলো আমরা প্রথমে প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নেব দেন আমরা কি করব ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ নেব যেমন ইউ শুড ডু দ্য ওয়ার্ক আমরা যদি এক্সাম্পল করি যে ইউ শুড ডু দা ওয়ার্ক এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থেকে যখন আমরা ইম্পারেটিভ করবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট থাকে না এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সের মূল ভাব কী আছে ডু তাহলে আমরা প্রথমে কি নেব ডু এটা অ্যাসারটিভ ছিল এটাকে আমরা ইম্পারেটিভ করতেছি তাহলে ডু এরপরে ডু এর পর থেকে অর্থাৎ মূল ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ তাহলে ডু দা ওয়ার্ক বাস এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর হয়ে গেল তাহলে ডু দা ওয়ার্ক এভাবে ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ যদি আমরা আর একটা এক্সাম্পল করি যে ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ দেখো এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার জাস্ট আমরা কি নেব আমরা বলছি মূল বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে এটাকে যদি আমরা ইম্পারেটিভ করি তাহলে কি করতে হবে স্পিক দ্য ট্রুথ স্পিক দ্য ট্রুথ বাস এটা আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়ে গেল তাহলে আমরা কি করলাম যে আমরা প্রথমে প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নিলাম এরপরে ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ এবং শেষে কি দিলাম একটা ফুল স্টপ দিলাম বাস আমার সেন্টেন্সগুলো কারেক্ট হয়ে গেল এখানে ইউ শুড ডু দ্য ওয়ার্ক ডু দ্য ওয়ার্ক ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ছিল স্পিক দ্য ট্রুথ এটা ইম্পারেটিভ হয়ে গেল এভাবে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থেকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করতে পারি এরপরে আমরা নেগেটিভ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটি যদি না বোধক হয় সেই ক্ষেত্রে কি করব অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটি যদি না বোধক হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে এটাকে করতে হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটি যদি না বোধক হয় তবে ইম্পারেটিভ করতে আমরা কি করব প্রথমে প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নেব প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম মূল ভার্ব এর প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্ব এর প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এরপরে আমরা কিনেব অর্থাৎ আমরা যখন প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নেব তারপরে আমরা কিনেব তারপরে আমরা নেব হলো ডোন্ট অর্থাৎ এ নট এর সংক্ষিপ্ত ফর্ম এরপরে কি নেব এরপর নট এর সংক্ষিপ্ত ফর্ম নট এর সংক্ষিপ্ত ফর্ম বা রূপ নট এর সংক্ষিপ্ত রূপ কি এন কমা এন অ্যাপোস্ট্রোপি টি 
এইটুকু নেব এরপর আমরা কি করব এরপরে মূল ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ মূল ভার্ব এর পর থেকে বাকি অংশ তাহলে কি কি বললাম আমি যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটি যদি নাবোধক হয় নাবোধক অর্থ প্রকাশ করে সেটাকে ইম্পারেটিভ করতে প্রথমে আমাদের প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্ব এর প্রেজেন্ট ফর্ম নেব এর সাথে আমরা কি নেব নট এর শর্ট ফর্ম নট এর শর্ট ফর্ম এরপর আমরা মূল ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ নেব যেমন আমরা যদি এটাকে এখন প্র্যাকটিস করি যে ইউ should not run in the sun rode dorano uchit noy tomar rode dorano uchit noy tale ei bakko ta ke ekhon amra negative jodi imperative korte chai tahole amader ki korte hobe prothome ki nite hobe don't প্রথমে আমরা নিয়ে নেব হলো ডোন্ট অর্থাৎ এখানে আমরা ডু নট নিতে পারি অথবা ডাজেন্ট নিতে পারি আবার ডাজ নট আলাদা আলাদাভাবে তবে এখানে যখন তুমি ডু ডু এবং নটকে একসাথে লিখবে অবশ্যই তোমাকে নটের সংক্ষিপ্ত ফর্ম লিখতে হবে তাহলে আমরা ডোন্ট লিখতে পারি আবার ডাজেন্ট লিখতে পারি আবার ডাজেন্টও লিখতে পারি তাহলে প্রথমে আমরা ডোন্ট অথবা ডাজেন্ট নেব এরপরে আমরা মূল ভার এর পর থেকে অর্থাৎ আমাদের যে মূল ভার্ব থাকবে সেই মূল ভার্ব সহ এর পর থেকে আমরা বাকি অংশটা নিয়ে নেব তাহলে আরও একবার বলি যে আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটা যদি কি হয় যদি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটা নেগেটিভ ফর্মে থাকে অর্থাৎ না বোধক অর্থ প্রকাশ করে সেটাকে ইম্পারেটিভ করতে প্রথমে আমরা কি নেব প্রথমে ডোন্ট অথবা ডাজেন্ট নেব প্রথমে ডোন্ট অথবা ডু নট অথবা মানে ডাজেন্ট অথবা ডাজ নট দুইটা ফর্মে আমরা নিতে পারি এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে আমি যদি ডু এবং নট এটা আলাদা লেখি তাহলেও ভুল হবে না আবার যদি ডু এবং নটকে একসাথে লেখি তাহলেও ভুল হবে না আমি লিখে দিচ্ছি ডোন্ট অথবা ডু নট এরপরে আমরা কি এরপরে অর্থাৎ এই ডোন্ট অথবা ডু নট নেওয়ার পরে আমরা কি নেব প্রদত্ত সেন্টেন্সের মূল ভার্ব এর প্রেজেন্ট ফর্ম এবং ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ তাহলে এখান থেকে আমরা কি নেব মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস বাকি অংশ তাহলে কি হলো ডোন্ট অথবা ডু নট এরপরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে বাকি অংশ ইউ শুড নট রান ইন দ্য সান তাহলে ডোন্ট আমরা নিলাম এরপরে ডোন্ট এরপরে রান তারপরে বাকি অংশ অর্থাৎ ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ ডোন্ট রান ইন দ্য সান ডোন্ট রান ইন দ্য সান এটা হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়ে গেল ডু নট কিল ইউর টাইম আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে ইউ শুড নট কিল ইউর টাইম অথবা আমরা যদি করি ইউ শুড নট ফাইন্ড ফল্ট উইথ আদার্স তাহলে দেখো এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কি করতে পারি ইউ শুড নট ফাইন্ড ফল্ট উইথ আদার আদার্স তাহলে দেখে এই সেন্টেন্সগুলোকে যদি আমরা এখন কি করতে চাই ইম্পারেটিভ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে প্রথমে ডোন্ট নিতে হবে ডোন্ট অথবা ডু নট ডু নট ফাইন্ড এরপরে বাকি অংশ এফ এ ইউ এল টি ফল্ট ডো নট ফল্ট ডো নট ফাইন্ড ফল্ট উইথ আদার্স ডো নট ফাইন্ড ফল্ট উইথ আদার্স এভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে অর্থাৎ যদি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটি যদি নাবোধক অর্থ প্রকাশ করে সেই ক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সগুলোকে আমাদের কি করতে হবে অ্যাফার ইম্পারেটিভ করার সময় প্রথমে ডোন্ট এর ডু নট অথবা ডোন্ট নেব তারপরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নিয়ে ভার্বের পর থেকে বাকি অংশ শেষে অবশ্যই একটা ফুল স্টাপ বসাবো এভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে কি করতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে পারি 
assertive sentence er subject jodi first person othoba third person hoy shei khetre amra eta ke imperative sentence korte chai eta amader ki korte hobe amader koroniyo ki ba imperative sentence korte gele amader prothome ki korte hobe to amra prothome let nebo orthat prothome structure jodi ami boli je structure ache structure ta kemon hobe dekho prothome amra ki nebo let nebo er pore amra ki nebo je product sentence er subject er object from subject a object from object ami full liklam na tumra bujhe nebe je eta object from likhe subject er object from tale prothome amra ki nebo let er pore subject er object from nebo tar par mul verb theke baki ongsho mul verb theke baki ongsho mul verb shoho बाकी अंकशा शेष फुल स्टेप ऐसा नेक्टी को था बोले जो मूल भार्ब जो कौन कथा टेलेखा है तो अकुन किन्तु मूल भार्ब एर प्रेजेंट फ्रॉम बोला है तो वो ही बोले दिच्छी जे वो खाने क्या बे मूल भार्ब एर प्रेजेंट फ्रॉम मूल भार्ब एर प्रेजेंट फ्रॉम जब मन यू शुड सेटल द डिस्पोर्ट अमरा अलग out he wants to go out a sentence ta ki ase a sentence ta amader assertive form e ase eta ke amra ki korte chhi imperative korte chhi imperative tale amader ki korte hobe let prothome amra ki nebo let subject er objective from subject he er object from holo him let him go out let him go out let him go out tale sentence ta amader ki imperative hoye gelo let him go out एक पढ़े, आम्रा जो दे आरोग्य से प्रैक्टिस कोरी, आम्रा एक तो मनोज्ञ हो ही खूब शाहो जासे ये दिन इस्ता एवं खूब शाहो दे आम्रा सीखते पार बो, जब मन, we should go out, we should go out, ताले देखो ये खाने किने बो आम्रा प्रथम में let we air object होलो us, let us go out let us go out tar pore jodi amra boli he he plays cricket amra jodi aro example kori tahole dekho ekhane amra liklam holo he amra liklam je he plays cricket he plays cricket amra jodi eta likhi ebong ei sentence ta ke jodi amra imperative korte chai tahole amra ki korte hobe je amader prothome ki nebo let let him play let him play cricket. ताले ये भावे हमारे क्यों है क्या लो imperative sentence होए क्या लो। ताले क्या बोला हम जे assertive sentence एक subject जो दी third first person अथवा third person होए तो अभी imperative कोर्टे प्रथमे let तार पर subject या object from तार पर मूल भाव थे के बाकी अंक। शाबुशे मूल भाव भी present from हमारे देखा ने नीते होए। तो चलो आम्रा देखा ने आराग तो जिन्हें शिक्षे जे जो दी जो दी assertive sentence या subject जो दी फर्स्ट पर्सन एवं थर्ड पर्सन होए एवं तार पौरे जो दी नॉट था के एवं सेंटेंस टी जो दी नेगेटिव होए शेख इतने हम रखी कर बो और था एसआरटी सेंटेंस एर सब्जेक्ट जो दी फर्स्ट पर्सन बा थर्ड पर्सन है एवं सेंटेंस टी जो दी नेगेटिव है तो अबे इम्पेरेटिव कोर्टे तो अबे इम्पेरेटिव कोर्टे अमरा की कोर्बो अमादेर एक एबार अमरा देख बुझे अमादेर स्ट्रक्चर टक्के मन है स्ट्रक्चर टक्के प्राइस सेम हो बे और तो तो हमरा प्रथम में लेट ए पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फ्रॉम तार पर नॉट बोल सको प्रथम में हमरा कीने बो लेट ए पर है सब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट फॉर्म ए पर है नॉट तार पर हमरा कीने बो नॉट ए पर है हमरा कीने बो मूल भार्ब शोहो बाकी अंकशो मूल भाव शो हो बाकी अंकशो 
বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যদি ফার্স্ট পারসন থার্ড পারসন থাকে সাবজেক্ট থাকে এবং সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ হয় অর্থাৎ নট যুক্ত হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে লেট তারপরে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফ্রম তারপরে নট তারপরে মূল ভাব সহ বাকি অংশ দিয়ে আমরা কি করব সেন্টেন্স শেষ করব যেমন উই ডো উই ডো নট হেট দ্য পোর আমি উপরের দিকে একটু মুছে দিচ্ছি আমরা প্র্যাকটিস করব এই প্র্যাকটিস করতে গিয়ে আমি উপরের দিকে অল্প একটু মুছে দিলাম যেমন আমি এখানে এক্সাম্পল লিখতেছি অ্যাসারটিভ আছে কি আছে যে উই উই শুড নট উই শুড নট বা উই ডু নট আমরা দুটো লিখতে পারি যে উই ডু নট হেট দ্য পোর উই ডু নট হেট দ্য পোর তাহলে দেখো এখানে আমরা প্রথমে কি নেব এটাকে যদি আমরা ইম্পারেটিভ করতে চাই তাহলে প্রথমে কি নেব লেট উই থাকলে কি হয় আস লেট আস নট এরপরে মূল ভার্ব হেট দ্য পোর লেট আস নট হেট দ্য পোর লেট আস নট হেট দ্য পোর দে ডু নট ওয়াচ দ্য ফিল্ম আমরা যদি আর একটা এক্সাম্পল করি এটাও একটু মুছে দিচ্ছি আমি আমাদের শুধু এই অংশটা থাকবে এরপর দেখো আমি নিচে করি যে যদি আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স লিখি যে দে ডু নট ওয়াচ দ্য ফিল্ম দে ডু নট ওয়াচ দ্য ফিল্ম দে ডু নট ওয়াচ দ্য ফিল্ম তাহলে দেখো এই সেন্টেন্সটাকে আমরা যদি এখন ইম্পারেটিভ করতে চাই খুব সহজ তোমরা এখন নিজেরা নিজের পারবে একবারে জাস্ট আমরা স্ট্রাকচারটা ফলো করি প্রথমে আমাদের কিনে নিতে হবে এটাকে ইম্পারেটিভ করতে প্রথমে আমরা কিনেব লেট প্রথমে কি নেব লেট এরপরে আমরা কি নেব সাবজেক্ট আছে এর অবজেক্ট ফ্রম লেট দেম লেট দে থাকলে কি হয় দে এর অবজেক্ট হলো দেম লেট দেম নট লেট দেম নট ওয়াচ দ্য ফিল্ম লেট দেম নট ওয়াচ দ্য ফিল্ম তাহলে এই এইভাবে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থেকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করতে পারি এই যে সেন্টেন্সগুলার আমরা করলাম অর্থাৎ যে পরিবর্তনগুলো আমরা করলাম অর্থাৎ আমরা অ্যাসার অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করলাম তারপরে অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করলাম তারপরে এক্সক্লেমেটরি করলাম অ্যাসারটিভ এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লেমেটরি দেন অ্যাসারটিভ থেকে ইম্পারেটিভ এই যে রূপান্তর বা পরিবর্তনগুলো করলাম যে রুলসগুলো আমরা এখানে জানলাম আরও বেশ কিছু রুলস রয়েছে এই সেন্টেন্সগুলো পরিবর্তন করার জন্য যেটা তোমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে পর্যায়ক্রমে শিখতে থাকবে তো দেখো এই যে জিনিসগুলো যতটুকু আমরা এখানে আলোচনা করলাম এই জিনিসগুলো তোমাদের অবশ্যই খুব মনোযোগ সহকারে বাসায় এই ভিডিওগুলো দেখে দেখে বাসায় বুঝতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই কী করতে হবে যখন যেখানে তুমি আটকে যাচ্ছ বা বুঝতে পারতেছ না তখন অবশ্যই তোমার সংশ্লিষ্ট টিচারের সাথে কী করতে হবে কন্ট্যাক্ট করতে হবে তোমাকে বুঝে নেওয়ার জন্য স্যারের সাথে তোমাকে একটু আলোচনা করতে হবে তাহলে তোমার এই বোঝাটা আরেকটু সহজ হবে এবং বোধ করে যে তুমি অনেক ভালো শিখতে পারবে যেহেতু এই মুহূর্তে আমরা একটা মহামারীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি একটা দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের কারোর সাথে কারোর সাক্ষাৎ করার সুযোগ বা সম্ভাবনা কোনোটাই নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিকল্প হিসেবে যেই পদ্ধতিটা আমাদের অবলম্বন করতে হচ্ছে সেটা এই এই সিস্টেম তো এই সিস্টেমে শিখতে গেলেও যেহেতু আমরা মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে তোমাদেরকে তোমরা অবশ্যই স্যারদের সাথে সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট টিচারদের সাথে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবে এবং যেখানে যেখানে প্রবলেম মনে করবে যেখানে যেখানে বুঝতে পারবে না মনে করবে সেখানে সেখানে অবশ্যই কী করতে হবে তোমাদেরকে স্যারের সাথে কথা বলে সেই জায়গাগুলো ক্লিয়ার করে নিতে হবে সর্বোপরি আমি শেষ করব তবে শেষ করার আগে আরও একবার তোমাদের সবাইকে একটি কথা যেটা না বললেই নয় যে আবারও বলছি যে বিশ্ব মহামারী চলছে এখন করোনার বিশ্ব মহামারী করোনা একটি ঘাতক ব্যাধি একটি মারাত্মক রোগ যেটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে বর্তায় অর্থাৎ ছোঁয়ার মাধ্যমে কাছাকাছি আসা যাওয়ার মাধ্যমে এটা সংক্রমিত হয়ে থাকে তাই আমরা এক সরকার নির্দেশিত প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশিত সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে চলব এবং খুব প্রয়োজন না হলে আমরা অবশ্যই বাইরে যাব না আমরা ঘরে থাকব ঘরে থেকে আমরা এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারি তো এই জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব ঘরে থাকার ঘরে থেকে আমরা আমাদের কার্যাবলীগুলো যতটুকু সম্ভব কমপ্লিট করে নেব এবং আমাদের অবশ্যই 
মনে রাখতে হবে যে আমাদের সবাইকে আবার আগের অবস্থায় ফিরতে হবে এবং এটা কেবল আমাদের সচেতন সচেতন অবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব তো ধন্যবাদ সবাইকে আমি চাইবো যে তোমরা সবাই এই ক্লাসগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবে ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ক্লাসে